ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ റൂളിംഗ് ദ കൺട്രീസ് സൈഡാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബ്രിട്ടൺ ടേൺസ് ടു ഇന്ത്യ Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. That is, Britain is the first indigo in Britain. The company is the first cultivation in Britain. The company is the first cultivation in Britain. From the last decade, South Asia From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. That is the last decades of the 18th century. The 18th century is the last decades of the 18th century. The last decades of the 18th century is the last decades of the 18th century. What do you think about this? The Bengal indigo is the Indian indigo in Bengal cultivation rapidly ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുന്നത് അല്ലേ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒള്ളി അബൌട്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യഗോ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബ്രിട്ടൻ വാസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ അതായത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യഗോ മാത്രമേ അതായത് മുപ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യഗോയെ ഇവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ബൈ എയ്റ്റീൻ ടെൻ അതായത് എയ്റ്റീൻ ടെൻ ആയപ്പോഴേക്കും ദ പ്രപ്പോഷൻ ഹാർഡ് ഗ്രോ ഗോൺ അപ്പ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് അതായത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്ന സാധനം ഇത്രയും ഈ കുറഞ്ഞ കാലത്തിന് അതായത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് കണ്ടോ അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് ആണ് അവിടെ വർ ഇവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആസ് ദ ഇൻഡിഗോ ട്രേഡ് ഗ്രോ കൊമേഴ്സ്യൽ ഏജൻസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ബിഗാൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ വളരെ വലിയ രീതിയിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടിങ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടി അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. Now, the indigo is not a good thing. Because the company officials have to do a lot of work. They have to do a lot of business in indigo. Now, they have to do a huge amount of work. That's why they have to do a lot of work. They have to do a lot of work in indigo. They have to do a lot of work in indigo. They have to do a lot of work. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. This is a high profit. അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിഗോയുടെ ഹൈ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് സ്കോട്സ്മാനും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മാനും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരെന്തായി മാറി പ്ലാന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു പ്ലാന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തോട്ട ഉടമസ്ഥർ അല്ലേ ഈ പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ദോസ് ഹു ഹാഡ് നോ മണി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡിഗോ കുഡ് ഗെറ്റ് ലോൺസ് ഫ്രം ദ കമ്പനി അതായത് ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം കൊടുക്കുന്നു ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ഫ്രം ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ ബാങ്ക്സ് ദാറ്റ് വെയർ കമ്മിങ് ആപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഹൗ വാസ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ദെയർ വെയർ ടു മെയിൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നിച്ച് ആൻഡ് റയോട്ടി അതായത് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷന് രണ്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നിജ് ആൻഡ് റയോട്ടി നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് റയോട്ടി കൾട്ടിവേഷൻ വിദിൻ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ ദ പ്ലാന്റർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡിഗോ ഇൻ ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഡയറക്ട്ലി കൺട്രോൾഡ് പ്ലാന്ററിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് പ്ലാന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരു തോട്ട ഉടമസ്ഥൻ അല്ലേ അതായത് ഒരു ഏറിയയിലെ മുഴുവൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കും ഒരു പ്ലാന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് He either bought the land or rented it from other Samindas and produced indigo by directly employing hired laborers. 
അതായത് ഈ പ്ലാൻറ്റർ ഒന്നുകിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഉള്ളവനായിരിക്കും ലാൻഡ് ഉള്ളവനായിരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ അയാൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ലീസിനെടുത്തിട്ട് പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും പ്ലാൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഏറിയായിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നയാളാണ് എൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അതായത് പണിക്കാരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് നെജ് കൾട്ടിവേഷൻ നെജ് കൾട്ടിവേഷനും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദ പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു എസ്പാൻ ദ ഏരിയ അണ്ടർ നെജ് കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് ഈ നെജ് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഏരിയയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇൻഡിക കുഡ് ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഒള്ളി ഓൺ ഫെർട്ടൈൻ ലാൻഡ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഫെർട്ടൈൻ ലാൻഡ്സിലെ ഇത് നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ദീസ് വെയർ ഓൾറെഡി ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ അല്ലെ ലാൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഓൺലി സ്മോൾ പ്ലോട്ട്സ് സ്കാറ്റേഡ് ഓവർ ദി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കുഡ് ബി അക്വയർഡ് പിന്നെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകൾ സ്കാറ്റേഡ് സ്കാറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് നീഡഡ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഇൻ കോമ്പാക്ട് ബ്ലോക്സ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ഇൻഡിഗോ ഇൻ പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് വലിയ തോട്ടമായിട്ട് അത് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കുറേ ഏരിയ വേണം അല്ലേ അത് അവർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു വെയർ കുഡ് ദേ ഗെറ്റ് സച്ച് ലാൻഡ് ഫ്രം അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാൻഡ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ദേ അറ്റൻഡ് ടു ലീസ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് എറൗണ്ട് ദ ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറി ആൻഡ് എവിക് ദ പെസൻസ് ഫ്രം ദി ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ലീസിനെടുക്കും അല്ലേ ലീസിനെടുത്തിട്ട് അവരവിടെ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യി ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന എന്താണ് എവിക് ദ പെസ പെസൻസ് ഫ്രം ദി ഏരിയ പെസൻസിനെ അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതായത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന പെസൻസിനെ അവരുടേതായ കൃഷികൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ചെയ്തിരുന്നു വന്ന് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പെസൻസിനെ അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാ ഒഴിവാക്ക ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ല ബട്ട് ദിസ് ഓൾവേസ് ലെഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ ഇത് പലപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വലിയ കലാപങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു കാരണം എന്താണ് കാലാകാലങ്ങളെ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് താമസിച്ച് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഈ പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് പ്ലാൻറ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നോർ വാസ് ഈസി ടു ലേബർ ഈസി ടു മൊബിലൈസ് എ ലാൻഡ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ റിക്വയർഡ് എ വാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലാൻഡ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് and labor was needed preciously at a time when peasants were usually busy in their rice cultivation matter a problem ayirunu adayid ee nidhi cultivation de samayathu thanne ayirunu ivarde rice cultivation peasants aa samayathu adil ayirikum alle aa karana avarde rice cultivation mai bandapetta avar aa meghalayil ayirikum appo adu vali ivarkku krishikare kittan allengile laborsine kittanayittum prayasam neerittu നെജ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓൾസോ റിക്വയർഡ് മെനി പ്ലവ്സ് ആൻഡ് ബുള്ളോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നെജ് കൾട്ടിവേഷനും അതായത് വലിയ വാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഏറിയയിലാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്ലവ്സും ബുള്ളോക്സും ഒക്കെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആകണം അല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ നിലമൊക്കെ ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ എന്താ ഇൻഡിഗോ ഇടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പ്ലവ്സും ബുള്ളോക്സും ഒക്കെ ധാരാളം വേണ്ടി വന്നു വൺ ബിഹ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ റിക്വയർഡ് ടു പ്ലവ്സ് ഒരു ബിഹ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലഫ് എങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അതായത് ബിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ്
പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ബിഹാരുടെ അളവെന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ ബംഗാൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഡിറ്റു എബൌട്ട് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ആൻ ഏക്കർ ഒരു ഏക്കറിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിൽ ഇതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ് സെൻറ്റ് അല്ലേ ആ നൂറ് സെൻറ്റിൻ്റെ വൺ തേർഡാണ് ഒരു ബിഹ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് സെൻറ്റ് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് തേർട്ടി ത്രീ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി വരും അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീന്ന് തന്നെ നമുക്കങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ബിഹ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയത് രണ്ട് പ്ലഫായിരുന്നു വേണ്ടിയത് അല്ലേ ദിസ് മീൻ ദാറ്റ് എ പ്ലാൻറ്റർ വിത്ത് തൗസൻഡ് ബിഹാസ് വുഡ് നീഡ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലഫ്സ് അതായത് ഇപ്പം തൗസൻഡ് ബിഹാസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ടു തൗസൻഡ് പ്ലഫ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു തൗസൻഡ് ബിഹാസ് എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അതായത് ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഏക്കർ അല്ലേ അതിന് എബവ് കുറച്ചും കൂടി വരും ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഏക്കർ ആണ് ഒരു തൗസൻഡ് ബിഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് വന്നത് ടു തൗസൻഡ് പ്ലഫ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ പർച്ചേസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് പ്ലഫ്സ് വാസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് മുടക്കുക ഈ പ്ലഫ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് പ്ലഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് മുടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിന് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ വീ എണ്ണം ടു തൗസൻഡ് വേണമല്ലോ അതിനെ പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ യാതൊരു കേടും വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ കേടൊക്കെ വന്നാൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതൊക്കെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിരുന്നു നോർ കോഡ് സപ്ലൈസ് ബി ഈസിലി ഗോഡ് ഫ്രം ദി പേഴ്സൺ സിൻസ് ദർ പ്ലബ്സ് ആർ ആൻഡ് ബുള്ളോക്സ് വെയർ ബിസി ഓൺ ദെയർ റൈസ് വീൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കിട്ടാൻ അവൈലബിൾ ആകുന്നതും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ആ സമയത്തായിരുന്നു ഈ പെസൻസിന് അവരുടെ റൈസ് ഫീൽഡിലുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അവിടെ ആവശ്യമാണ് ഈ പ്ലബ്സ് അതുപോലെ ബുള്ളോക്കും ഒക്കെ അവർക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ് റൈസ് ഫീൽഡിൽ ആവശ്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കിത് കിട്ടാനും വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു എഗെയിൻ എക്സൈറ്റ്ലി അറ്റ് ദ ടൈം ദാറ്റ് ദ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സ് നീണ്ടെടുത്ത ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സിനും ആ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു വേണ്ടിയത് ഈ റൈസ് കൾ ഫീൽഡിൽ വേണ്ടി അതേ സമയത്ത് സമയം തന്നെയാണ് ഈ നിജ് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പ്ലഫും ബുള്ളുമൊക്കെ ഒക്കെ വേണ്ടിയത് സോ അതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ടിൽ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പ്ലാന്റേഴ്സ് വെയർ ദർ ഫോർ റിലക്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻഡിഗോ വാസ് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം അതായത് ഈ സിസ്റ്റം നിജ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം നിജ് സിസ്റ്റം വഴി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോയെ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻഡിഗോ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ദ റെസ്റ്റ് വാസ് അണ്ടർ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ദ റയോട്ടി സിസ്റ്റം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നെജ് കൾട്ടിവേഷൻ വഴിയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് റയോട്ടി സിസ്റ്റം വഴിയുമായിരുന്നു അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ